Hi, welcome to the new video session. Okay, so representative elements in the chapter, we have S block elements in the properties. We have the P block elements in the properties. We have the properties in the properties. We have the properties in the properties. Okay, now we have the part 2 P block elements. Okay, introduction. The P block elements of the periodic tables are those in which the differentiating electrons enters the outermost p orbital of the individual atoms okay appo outermost orbital p orbital aanu enter cheyina outermost electrons p orbital aanu enter cheyunnundengil athram elements inde athram group of elements inde nammal p block elements nu parayum okay uh, as the p substrate can accommodate maximum of 6 electrons there are 6 groups groups 13 to 18 in the p block okay appo group uh, B block P orbital subshell maximum equal electrons R and e P block no R group in e R group in a P block group 13 to 18. Okay, group 13 to 18 group 13 to 18 P block. Okay, representative elements 13 to 17 mark rule the e inert gas in the noble gas Okay. The generally shows a valency 8 minus n, where n represents the number of valence electrons. Okay, so the generally shows 8 minus n, where n represents the number of valence electrons. Okay, the elements of group 13 to 17 are representative elements, while the elements of group 18 are noble gases. Okay, 13 to 17 variable called as no representative elements and the groups 18 is are known as noble gas elements most of the representative elements belonging to this block are capable of forming adic as well as, as covalent forms covalent compounds okay the characteristic of the representative elements which forms both ionic compounds and covalent compounds okay that's the introduction of p block elements then next we are going to start uh, the properties of p block elements then first property is electronic configuration okay the general electronic configuration of p block elements is noble gas ns2 np1 minus 6 ns2 np1 minus 6 or n minus uh, uh, 6 okay the general electronic configuration of p block elements is ns2 np ns2 np1 minus 6 the inner core of the electronic configuration may however differ and may include D and F electrons as well as us move down each group. Okay, difference great, uh, greatly influence their physical properties such as atomic and ionic ready, ionization energy etc. As well as us chemical properties. Consequently, a lot of variation properties of elements in group of P block is observed. Okay. Uh, for P block elements other than those of the second period, the effect of the presence of vacant D orbital in the valence shell can produce a striking impact in the chemistry. Now, in the second period, the lighter element in the case of 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 the case Maximum number expand the number of 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 the of the number the effect of the presence of vacant D orbital in the valence shell can produce striking impact in the chemistry. The second period P block elements starting from boron, which have the valence shell electronic configuration NS2 to Pn, and thereby lack of valence shell D orbitals, are restricted to maximum covalency of 4. Okay, using 2s and 3 2p orbitals. In contrast, the third period elements of P block with the valence shell electronic configuration 2, 3s2 and 3pn. 3s2 and 3p n 3p n have the vacant 3d orbital laying between the 3p and 4s orbitals 
using these d orbitals in varying numbers the third periods p block elements can expand their covalency above four for example the while the boron uh, boron forms bf4 minus aluminum gives lf6 3 minus ions okay appo so, cheriya pratheegatha enna varan endana ee second period il varunnadinte ee outermost orbital varunna 2s2 2pn nu adondu enna adinte d orbital illathu undane valence oru vaadu expand cheyan pattilla avashyam ee third period il varunna samayathu adinte outermost orbitals varunna 3s2 3pn nu appo adinte edey 3d varunnadondu enna adinte valence kood expand oru vaadu expansion varunnadu adhe samayam second period inde valence oru paridhi kooduthu expand cheyunnilla kaaranam endana due to the lack due to the lack of d orbital but in the case of third period there is a d orbital so can expand the valence as 6 7 8 etc okay then first then next property atomic size next property atomic size atomic size first the atomic radius or covalent radius okay the atomic radius or covalent radius decreases along any period of for p block elements ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവാലൻ റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ് എലോ എനി പീരീഡ് ഫോർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവാലൻ റേഡിയസ് കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്താണ് കോവാലൻ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവാലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ഓഫ് ടു like atoms bonded by single covalent bond in a molecules okay yan nu 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 parayan endana covalent radius covalent radius of an atom is defined as the half of the distance between the centers of the nucleus of two like atoms bonded by single covalent bond in a molecules okay this variation this variation means the atomic radius decreases along the period for p block elements this variation can be explained as follows then as we move along a periods the nuclear charge increases by one unit in each step at the same time the electron added goes to the same principal level as before that means no further from the nucleus the effective nuclear charges thus increase from left to right across a periods this causes the nucleus to attract the valence electron with greater force hence the atomic radius decreases along a period endha parayanu nu vichundengile ee p block inde left and right leg ponu anusarichu adinde principal orbitals maarunnilla principal endana principal level maarunnilla endana 2s2 2p thanne irikku undavu avashe ore electron add cheyyunnathu 2s2 2p thanne adundu ne ende effective nuclear charge koodunnathu ore electron add cheyyunna samayathum effective nuclear charge add cheyyunnathu അപ്പൊ ഓരോ ന്യൂക്ലിയസ് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൈസ് ഫർദർ ആയിട്ട് കൂടുന്നില്ല ഓക്കെ ദിസ് വേരിയേഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പോളോസ് ആസ് വി മൂവ് മൂവ് എലോങ് എ പീരീഡ്സ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ബൈ വൺ യൂണിറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈംസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ഗോസ് ടു ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പൽ ലെവൽസ് സെയിം പ്രിൻസിപ്പൽ ലെവൽ മീൻസ് 2s2 2p 2s2 2p തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജസ് ഇൻക്രീസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അക്രോസ് എ പീരീഡ്സ് ദിസ് കോസ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ടു അട്രാക്ട് ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ഫോഴ്സ് ഹെൻസ് ദ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ് എലോങ് ദ പീരീഡ്സ് ഓക്കെ this variation can be understood from the values of the atomic radius of second period second period p block representative elements shown the table ee table nokku nammal ee table nokku nokki kanya kaanan pattum elements boron carbon nitrogen oxygen fluorine atomic number 5 6 7 8 9 then covalent radius 88 77 74 66 64 atomic radius decrease eena kaanan pattum endana boron de 88 aanengil boron ekkum samayam 64 okay that's about the atomic radius then the atomic radius increases down any group of the p block elements ini nammal top and bottom like varayanu the atomic radius increases down any group of the p block elements ede p block elements inde top and bottom like varayanu atomic radius increase cheyyanayittu namukku kanam undu appo inde reason namukku engena parayan pattum avade nanna principal level maarunnund oro ടോപ്പ് എന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്ന ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ദെൻ ഫോർ എസ് ടു ഫോർ പി ഇങ്ങനെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ലെവൽ മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
അതിൻ്റെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിന് മാക്സിമം പുൾ ചെയ്യാനുള്ള ഈ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദിസ് വേരിയേഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ആസ് ഫോളോസ് ആസ് മൂ ഡൗൺ ഗ്രൂപ്പ് ദ ഫാക്ടർ വൺ എന്താണ് ന്യൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്യുപൈഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ലെവൽ ഈസ് ബീങ് ആഡഡ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കോസിംഗ് ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ബി ഫാർദർ ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ഈച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡഡ് farther from the nucleus and also the shielding effect of the inner electrons increases down the group appo top and bottom like we are saying the number of electrons is growing and the number of principle level is growing and the inner electrons the outer electrons are shielding that's why the nucleus and the outer electrons are effective to attract the electrons this combined effect outweighs the shrinking effect caused by increased nuclear charge consequently the net nuclear attraction for the outermost electrons decreases down a group hence the atomic radius increases as as we move down a group so on uh, move from top to bottom the atomic radius is increased okay due to the reason mentioned then this variation can be understood from the values of atomic radius of the halogen shots appa halogen de case nu mathram eduth nokkana ingu namukku kaanan pattu fluorine chlorine bromine iodine and tungsten then atomic number 9 17 35 53 and 85 then atomic radius in picometer 64 99 114 133 140 143, so in the, here in the case the atomic radius of fluorine is much less than that of a tungsten okay then next ionic radius ionic radius radius of ions in general the ionic radius decreases along a period of p block elements for the isoelectronic ions appo ee ionic radius nokkanengil across the period is to povanengil decrease cheyanayittu namukku kaanan pattum then top to bottom verayanengil increase cheyanayittu namukku kaanan pattum appo nammal nokkan povunna ee ionic radius of isoelectronic ions isoelectronic ions varanengil similar electron similar number of electrons in different nucleus anengil ayi nammal isoelectronic ions what is isoelectronic ions are those which contain same number of electrons but different in their nuclear charge the variation in ionic radius is illustrated below for some isoelectronic anion in second period second period la korcha isoelectronic ions anions nokka anion second period is of n3 minus o2 minus f minus the number of electrons uh, n3 minus is 10 and also o2 minus is 10 and f minus is 10 nuclear charge plus 7 plus 8 plus 9 and ionic radius in, P, in ppm is 171 and 140 136 okay so the variation can be explained as follows as move along a period the nuclear charge increased by one unit in each step while the number of electrons remain same since the species considered as isoelectronic okay appo left and right like you go and across the period lo pounna and ore electrons adding samayathum endha varunathu avadatha number of effective nuclear charge nuclear charge increase cheyunnu avashe add cheyna electrons nu parayumbo adha principle level same aayirikku this cause increase the effective nuclear charge in each step and this cause the nucleus to attract the outer electrons cloud with greater force hence the ionic radius decrease as we move along a period then ionic radius increase down a group in a top and the bottom like we are going to say what is the ionic radius in the matter uh, the variation is illustrated in the table see table nokkiya namukku kaanan pattum the anion f minus cl minus pr minus ionic radius increase cheyanayittu namukku kaanan pattum appo adinte reason namukku endha parayan pattu ore electrons add cheyna samayathil nuclear charge koodunnundu pakshe add cheyna electrons nu parayumbo endha principle level maarunnundu adu ippo nucleus nu kore agile aayittu irikkum electrons add cheyunnundu adondu thanne ee nuclear charge nu maximum aa outermost electrons ne attract cheyala capacity undavala adu adondu thanne size koodunnayittu namukku kaanan pattu okay the explanation of our momentum as move down a group thus occurs increase in size due to the addition of new principal shells okay on top to bottom on move top to bottoms we can see the addition of new principal shells okay increase in the shielding effect of inner electrons and also the process the shielding effect also it takes place a considerable role here ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷീൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും ദിസ് കമ്പൈൻഡ് എഫക്ട് ഔട്ട് വെയ്റ്റ്സ് ദ ഷ്രിങ്കിങ് എഫക്ട് കോസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ് ന്യ
Hence, the net nuclear attraction for the outer electrons cloud decreases down again, leading to an expansion in size. Okay, that one, yeah. the combined effect outweighs the shrinking effect caused by increased nuclear charge. Hence, the net nuclear attraction of the outer electrons clouds decreases down a group, leading to an expansion in size. As a result, the ionic radius increases as moved down a group. Okay, then next property ionization energy. Ionization energy. That ionization energy is the outermost electron, and the outermost cellular electrons release energy. Okay, and in a gas state, we will add the outermost electrons or electrons to remove energy. Ionization energy. What are the properties of ionization energy of representative elements? In general, the first ionization energy increases along a period of P block elements. Okay, the first ionization energy increases along a period of the P block elements. So, we will see the period left and right leg in the ionization energy increase in the ionization energy. Okay, the general variation in ionization energy along a period can be explained as follows. Okay, the reason of the reason is as move along a period, the atomic size decreases in each step and the effective nuclear charge increases progressively. Okay, as move along a period, the atomic size decreases in each step and effective nuclear charge increases progressively. This outweighs the screening effect of electrons and cause a progressive increase in nuclear attractive pull of the outermost electrons along a period. Hence, the energy required to remove the outermost electrons, that means ionization energy, increases along a period. Okay, up left and right leg components is the size of 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 the effective nuclear charge. That's why the outermost electrons remove the size of 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 the move from left to right, the ionic ionization energy also increases. However, there is occur as an irregularity in the variation after the stable NS2 NP3 configuration is reached in the middle concern. Okay. Then in the middle of the middle, we can see oxygen and sulfur. Then the oxygen and sulfur variation increase it or decrease the anomalous behavior. This anomalous behavior is an explanation. In can, it can be seen that the reversal in the increased trend occurs when move from nitrogen to oxygen in the second period. The same effect is found when move from uh, phosphorus to sulfur. So, nitrogen no oxygen like in moving the same time increase all the decrease are number number that is called the phosphorus na sulfur like in moving the same time third period or decrease number number this decrease na mukhe explanation bolu number number that is this can be explained on the basis of extra stability associated with the configuration half filled substances this half filled substances le extra stability onda na this nitrogen ko purulum this oxygen ko rova ite number number Okay, now we can take an explanation of the parameter. Compared to the 1s2, 2s2, 2p4 configuration of oxygen, the half-filled configuration 1s2, 2s2, 2p3 of nitrogen is much more stable and electron-electron repulsion in N is much less than in oxygen. Now, oxygen and electronic configuration of the parameter 1s2, 2s2, 2p4. Oxygen. That is the nitrogen configuration of number two, one s two, two s two, two p three. P two p three is our number half filled configuration. Our half filled configuration for example is still blood than and that one is oxygen level two p four configuration. That one is nitrogen area for example is still blood. But nitrogen the ionization energy is getting poorer. Thus, unlike oxygen, nitrogen would exhibit a resistance to any attempt to remove an electron from it. On other words, outermost electrons of oxygen is less tightly held by the nucleus than of oxygen. Obviously, more energy required to remove electron from nitrogen than from oxygen. That one then is stable configuration nitrogen with one then e two s two p three no electron remove ya kuch mudi budhi mudhi aayega higher ionization energy could contain than two p four in the case of oxygen. 
അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അനോമലസ് ബിഹേവിയർ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദൈനൈഷൻ അയനൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ദ ടേബിൾസ് ഹിസ് ഗിവൺ ഹിയർ പീരിയഡ് ടു എലമെൻസ് ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ ആൻഡ് ഡിയോൺ ദൻ ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ കാർബൺ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് then nitrogen 1403 and oxygen 1310 and fluorine 1681 and neon 2 2018 and the third period also on increase aluminum to argon aluminum in the case 576 argon 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 576 can also be explained on similar lines so oxygen oxygen and nitrogen explain cheyda pole thanne namukku the sulfur name phosphorus name sulfur name namukku explanation kodukkan pattu okay uh, then in general the first ionization energy decreases as move down a group of p block elements ini ee top nu bottomilekku move cheyyunna samayam namukku kaanan pattum ionization energy decrease cheyyunnayittu irikkum namukku kaanan pattu okay this can be explained as follows as move down a group the atomic size increases in each step due to the addition of extra principal electrons appo top nu bottom like move nu anusarichu ionization energy korayan kaaranam top nu bottom like move nu anusarichu ayinde principal electron shell koodunnund allekile ore electron add cheyyunnathu principal level koodunnund appo second period la anengil 2s to 2p la anengil third la anengil 3s to 3p fourth la anengil 4s to 4p appo principal level maarunnundanne ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്ട് ഇന്നർ ഇലക്ട്രോണും ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റും കൂടുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റും കൂടി എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫർദർ ദ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഡ്യൂ ദ ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൾസോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബോത്ത് ദീസ് ഫാക്ടർ ടെൻസ് ടു ഡിക്രീസ് ദ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ ഫെൽറ്റ് ബൈ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് the combined effect of these two factors outweighs the opposing effect of increase in nuclear charge okay consequently thus occurs a net decrease in the nuclear attractive pull for the outermost electrons as move down a group hence the energy required to remove the outermost electrons or means the ionization energy decrease down a group okay then we can see the ionization energy decrease move down a group okay the value of first ionization energy use of the elements group 17 shown the table in table nokka kaanan pattu endana first ionization energy of the halogen group so fluorine the case running la first ionization energy is very high 1681 kJ per mole at the case running la fluorine running la ionization energy korayna ait namu kaanan pattum then bromine 1142 add running la 1009 then attach running la 912 പറയുന്ന <laughs> ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി ആ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിക്കാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഈ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ്ഡ് വെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആഡ് ടു അനൈസൊലേറ്റഡ് ഗ്യാഷസ് ആറ്റം ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെന്റ് എക്സ് ഗ്യാസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യൂസ് എക്സ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇ എ ഇ എ മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി the electron affinity is the measure of the tightness with which the added electrons is bound to the nucleus okay when an atom has spontaneous tendency or positive tendency to gain an electrons then its electrons affinity is conventionally regarded positive that means the value of value for the energy released is regarded positive from the thermodynamic point of view however the value associated with the enthalpy change delta h is negative and is referred, referred as electron gain enthalpy ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാഷസ് ആറ്റത്തി
ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെൻഡൻസിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ ആറ്റം ഹാസ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് ടെൻഡൻസി ഓർ പോസിറ്റീവ് ടെൻഡൻസി ടു ഗെയിൻ ആൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൺവെൻഷണലി റിഗാർഡ് ആസ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ എനർജി റിലീസ്ഡ് റിഗാർഡ് ആസ് പോസിറ്റീവ് ഫ്രം ദി തെർമോഡൈനാമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഹവർ ദ വാല്യൂ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എൻതാൽപി ചെയ്യ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് റെഫർഡ് ആസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ അല്ല ഓക്കെ in general electron affinity increases along a period of the p block representative elements app electron affinity e across the period lo nokkanengil namukku ad increase cheyunnayittu namukku kaanan pattum app ayinda reason namukku ingane parayan pattum this variation can be explained as follows along a period in each step the effective nuclear charge increase as atomic size progressively decrease this cause the nuclear attractive pull for an incoming electrons increases obviously it become easier to add an electrons to a smaller atoms since the added electrons on an average would be closer to the positive charged nucleus hence the energy released on adding an electrons increase along a period okay appo ee left and right leg poonu anusarichu ayinde nuclear charge koodunna avashe ayinde size koraynna ayittu namukku kaanan pattu appo extra electrons ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രലൈ ഫുൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആർക്കും ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെൻസ് എനർജി റിലീസ്ഡ് ആൻഡ് ആഡിങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻക്രീസ് എലോങ് എ പീരീഡ് ദസ് ഇൻ എ പീരീഡ് ദ ഹാലോജൻ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ദിസ് ഈസ് ഒബിയസ്ലി ബിക്കോസ് ഇൻ എൻ എനി എനി പീരീഡ് ദ ഹാലോജൻ ആറ്റം വുഡ് ഹാവ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ദ ഹയസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് further the addition of an electrons in favorable in forward by an atom it would enable the atom to attain highly stable inert gas configuration okay appo oro electron add cheyina samayathum aa oru noble gas configuration ettaana oru tendency undavu atom appo ee halogen de case la anengilum halogen de case la anengil rotte electron kitti kenja noble gas configuration la pogum appo extra add cheyina electrons കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോബിളിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടി സ്റ്റെബിലിറ്റി വരും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഹൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദസ് ഇൻ എ പീരീഡ്സ് ദ ഹാലോജൻ ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ദിസ് ഒബിയസ്ലി ബിക്കോസ് ഇൻ എനി പീരീഡ് ദ ഹാലോജൻ ആറ്റം ഹാവ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഫർദർ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫേവറബിളി ബൈ ദ ആറ്റം ഇറ്റ് വുഡ് എനേബിൾ ടു ആറ്റം ടു അറ്റേൻ എ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഹവർ there occur as increase irregularity in the variation along a period when stable configuration is reached this a period 2 and 3 evident from the electron affinity value for the elements in a given table table nammal nokka then reversal in the trend appears when the whenever a stable electronic configuration is reached okay period 2 the elements boron carbon nitrogen oxygen and fluorine and electron affinity 26.7 122.3 oxygen nitrogen that is zero oxygen 141 and fluorine 332 then period 3 la aluminum 45.20 and chlorine were 348 appo on increase uh, from left to right nam kaanam consider the variation of electron affinity in the second period second period in the math we look at you know what I'm as move from carbon to nitrogen there is a large drop in the value this because n possesses highly stable half filled configuration that is 1s2 2s2 2p3 hence n do not favor the addition of an electron to it but nitrogen case is e electron affinity zero varan karanam in nitrogen the half filled stable configuration aanu half filled stable configuration or electron vandu kanja in stable configuration lose cheyanla saadhyamundu adondu na nitrogen extra electron add cheyan ishtapadunnilla hence nitrogen do not favor the addition of an electrons to it the drop in the value while moving from silicon to phosphorus can also explain in a similar manner phosphorus in the case of e lower the electron affinity then the drop in the value while moving from silicon to phosphorus can also be explained in a similar manner okay electron affinity decreases as move down a group from a group of the p block representative elements in electron affinity 
ഈ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ടോപ്പ് എന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് ശേഷം അത് ഈ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താ പറയുന്നത് ദിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ആസ് ഫോളോസ് ഓൺ മൂവിംഗ് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ദേസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അറ്റോമിക് സൈസ് ദെൻ ദ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഡ്യൂ ടു ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്യൂ ടു ദ കമ്പൈൻഡ് എഫക്ട് ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് outweights the opposite effect due to the increase in nuclear charge okay endha ke parana atomic size increase cheyunnadu pole thana screening effect increase cheyunnadu ee rendu effect endu endine oppose cheyum ee nuclear charge ne nuclear charge koodunnadine outweight cheyum adu kondu thana there is occurs a net decrease in nuclear attractive pull for the added electrons as moved down a group and hence the electrons get placed farther from the nucleus hence the energy released on adding an electrons decrease down the group appo ee top nu bottom like verunna anusarichu electron affinity decrease cheyanaatta irukku namukku kaanam pattu okay in variation of electron affinity down a group irregularity may be found at several places on notable irregularity is in the oxygen family and another in the halogen family as moved down from oxygen to sulfur or from fluorine to carbon sorry uh, fluorine to chlorine electron affinity increases and then it decreases further onwards downwards thus in the oxygen family s has the highest electron affinity and in the halogen family chlorine has the highest electron affinity we table nokiya kaanan mattum thaan oxygen സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പ്ലൂറിയം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വരുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ ആണ് അതേസമയം സൾഫറിൻ്റെ വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കുറേ അല്ല ചെയ്യാൻ കൂടുന്ന ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർജിൻ ഫാമിലിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലോറിൻ ത്രീ തേർട്ടി ടു ആണ് ക്ലോറിൻ ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് കേസിൽ മാത്രം ഒരു ഒരു സിംഗ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒരു അനോമലസ് ബിഹേവിയർ വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഫോർ ഫ്ലോറിൻ ഈസ് നോട്ട് ദ ഹയസ്റ്റ് എമൺ these those for the halogen due to the extremely small size of fluorine atom okay the addition of extra electron to fluorine atom produces high electron density in the relative compact to it to be substrate this causes a strong repulsion to be active in the case of 2p substrate on the other hand for n is equal to 3 quantum level of chlorine the added electrons occupies the larger region of space and the electron electron repulsion is much less hence the f has only a lower tendency to take up the added electrons as compared to chlorine consequently it has lower electron affinity compared to that of the chlorine avo okay appi fluorine chlorine case la ee electron affinity decrease cheyanenu varum chlorine increase cheyanulla kaaranam fluorine de extreme smallest size aanu appi fluorine extreme smallest size ayathonde and outermost shell nu parayumba 2s 2p aanu അപ്പോൾ ഈ ടു പിന്റെ സൈസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ആ ഷെൽ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഭയങ്കര റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ പിന്നെ സൈസ് കുറച്ചും കൂടി ടു പിന്നെക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്താലും അത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസ് എവിടെയുണ്ട് ക്ലോറിലുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ക്ലോ ഈ ഫ്ലോറിനും ക്ലോറിനും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലോറിനേക്കാളും ക്ലോറിനും ക്ലോറിന് കൂടാൻ കാരണം ഓക്കെ ദ ലോവർ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സൾഫർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺ സിമിലർ ലൈൻസ് ആസ് ടു ദ എക്സ്ട്രീംലി സ്മാളസ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇനി ഓക്സിജൻ്റെ സൾഫറിൻ്റെ കേസിലും ഇതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്സിജൻ്റെ സൈസ് സ്മാളർ ആണ് എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ടു പി ലാഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസിന് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് സമയം സൾഫറിൽ വരുന്നത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ആണ് ത്രീ പിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്താലും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട്സ് ദ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റിലേറ്റീവ് ടെൻഡൻസി ഓർ പവർ ഓഫ് ബോണ്ട് ആറ്റം ഇൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ടു അട്രാക്ട് ദ ഷെയർ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഇലക്ട്രോ നെഗറ
According to polling scales, fluorine is the most electronegative of all elements and has electronegativity value of 4. Okay, fluorine is the most electronegativity elements in periodic table. Okay, cesium on other hand is the least electronegativity value 0.7. The noble gas being not considerable as they do not have any significant bond forming tendency. Okay, but cesium is the least electronegativity value 0.7. At the same time, four is the most electronegativity value of four. At the same time, noble gas is the most electronegativity value of four. At the same time, this is complete shell, and octet complete in the tendency of noble gas. At the same time, this is electronegativity value. Okay. Then, electronegativity increase along a period of the P block from group 13 to 7 weeks. Okay, electronegativity increase along a period. Okay, but left in the bottom leg, P block elements in the left in the right leg, electronegativity increase in the right leg. Okay, electronegativity increase along a period of the P block from group 13 to 17. This is because in each step along a period, the effective nuclear charge increase and the atomic size decrease. As a result, electron attracting tendency increases. Thus, in the second period of the periodic table, lithium on the extreme left has the least electronegativity, while fluorine to the right of the table has the highest value of electronegativity. Okay, after periodic table, we have the second period of lithium has the least electronegativity, and that is fluorine most electronegativity value. Okay, similarly, in the third period of the periodic tables, sodium on the extreme left has the least electronegativity while chlorine to the right of the table has the highest value of electronegativity. The noble gas are not considered here because it assumes that they do not have any tendency to form the molecules. Okay, the noble electronegativity boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, the case of electronegativity 2, 2.5, 3, 3.5 and 4. Fluorine has highest electronegativity value have 4. And third period of the elements, then aluminum 1.5, silicon 1.8, phosphorus 2.1, sulfur 2.5 and chlorine 3. 3, uh, chlorine has the highest electronegativity along third period. Okay, in general, electronegativity decrease on moving down a group. This because on moving down a group, the extra electron shell is added in each step which causes the atomic size and shielding effect of inner electrons to increase and, and the electrons attracting tendency to decrease. That is the reason that the electronegativity is top and bottom of the bottom of the bottom. Decrease in that term. Find explanation of the term. That is the explanation of the term. Okay. Thus, in group 17 among the hydrogen, fluorine at the top is the most electronegativity while iodine is the least electronegativity. Hydrogen family is the most Fluorine has the most electronegativity value of 4 and iodine is the least, iodine at attention is the least electronegative value 2.5 and 2.2 respectively. Okay, then next property, metallic and non-metallic character. Metallic and non-metallic character. Non-metallic character increases and metallic character decreases along a period of the p-block elements. Okay. Non-metallic character increase and metallic character decreases along a period. On moving uh, left to right of uh, p-block elements, the non-metallic character increase and the metallic character decreases. Okay. The non-metallic character decreases and metallic character increase as move down a group. P block elements in the top and bottom of the bottom of the bottom of the metallic character increase on non-metallic character increase on top and metallic character increases at the bottom. Okay. All the non-metals and metalloids exist in the P block elements of the periodic tables. P period P block elements in the center right to the metalloids. Top is extremely non-metal. Bottom is metallic character. Metals. Okay. In general, non-metal have higher ionization energy and higher electronegativity than the metals. Okay. Thus, electronegative character increases and electropositive character decreases along a period of the P block elements. On the other hand, electronegative character decreases and electropositive character increases as move down. Okay, so left and right leg, electronegative character increase in, electropositive character decrease in. 
ഇനി ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് കെയർ ഡിക്രീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് കാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദർ ലോവർ അനൈസേഷൻ എനർജീസ് ആൻഡ് ലോവർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി മെറ്റൽ റീഡ്ലി ഫോം കാറ്റോൺസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദർ ഹയസ്റ്റ് ഹയർ അനൈസേഷൻ എനർജി ആൻഡ് ഹയർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നോൺ മെറ്റൽ റീഡ്ലി ഫോംസ് ആനോൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോപ്പിലുള്ള കൂടുതൽ ടോപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്സ് കൂടുതലും ആനോൺ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിലുള്ള എലമെന്റ്സ് കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യും അതിന്റെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ the compound formed by reactive non metals with reactive metals are generally ionic because of large difference in the electronegativities okay the compounds formed reactive non metals with reactive metals are generally ionic because of large difference in the electronegativity appo top level electronegative aayittulla elements um most electronegative aayittulla allengil most reactive aayittulla electronegative elements um most reactive aayittulla electro positive elements um thammil combine cheyina samayath adhigam അയണിക് സ്പീഷീസ് ആയിട്ടും ഫോം ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സി എൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സി എൽ റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം ഫോംസ് എൻ എ സി എൽ അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ബിറ്റ്വീൻ നോൺ മെറ്റൽസ് ദം സെൽഫ് ആർ ലാർജ്ലി കോവൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്മാളർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ നോൺ മെറ്റൽസ് ഓർ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോവൽ ഇൻ ക്യാരക്ടറുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ then next property oxidation state oxidation state the maximum oxidation state shown by a p block representative elements equal to the total number of valence electrons okay endha parnadu maximum oxidation state shown by a p block representative elements is equal to the total number of valence electrons the, the sum of the s and p electrons this is generally referred as the group oxidation state okay obviously since the number of valence electrons increases as move to the right of the periodic tables the group oxidation state also increases in the directions okay obviously since the number of valence electrons increase as move to right of the periodic tables and group oxidation state also increase in that directions okay appa left and the right leg pon anusarich and the number of electrons koodunnond enna group oxygen state um koodum adond enna and the oxygen state um increase okay in addition the above mentioned group oxygen state p block representative elements may show other oxygen state which normally but not necessarily differ from the total number of valence electrons by a unit of 2 the number of possible oxidation state shown increase as move towards at the right of the periodic tables okay appo ivada nokki kanna kaanan pattu endanu 13 14 15 16 17 outer electronic configuration ns2 np1 and ns2 np2 ns2 np3 15 group 16 anengil ns2 np4 and group 17 ns2 np5 the number of valence electron ns13 il veriyanengil 3 14 laanengil 4 15 5 and 16 6 and 17 7 then group oxidation state verunathu group 13 le plus 6 aanu group 14 le plus 4 aanu kaaranam outermost electron ns2 np2 aanu appo group 15 le 5 aanu group 16 6 and group 17 7 then group oxidation state group 13 3 plus 3 and group 14 plus 4 and group 15 plus okay in boron carbon and nitrogen families the group oxidation state plus 3 and plus 4 and plus 5 respectively is the most stable state for the lighter elements in the group however the oxidation state of two unit less than the group oxidation state become progressively most stable for the heavier element in the in each group okay appo ee table nokkiya namukku kaanan pattum ഈ തേർട്ടീൻ എലമെന്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീനിലെ എൻ എസ് ടു എൻ പി വൺ കോൺഫിഗറേഷന്റെ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ആണെങ്കിലും അതർ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ഹയർ അതിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീനിന്റെ ഹയർ എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ വരുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഓക്സിജൻ അതർ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് പ്ലസ് ടു ആൻഡ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിലോ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് അതർ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫോർ ലോവർ എലമെന്റ്സിനും അതിന്റെ പ്ലസ് ടു ആണ് ഹയർ എലമെന്റ്സിന്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് 
പക്ഷെ പ്ലസ് ഫോർ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടും പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം പ്ലസ് അത് സോറി പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻ എസ് ടു കോൺഫിഗറേഷൻ ടു തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലും ഈ എൻ എസ് ടു എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് എൻ എസ് ടു എൻ പി വൺ എൻ എസ് ടു എൻ പി ടു എൻ എസ് ടു എൻ പി ത്രീ എൻ എസ് ടു എൻ പി ഫോർ ഉള്ളൊക്കെ കേസിൽ എസ് ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണെന്ന് ഈ എസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള റിലക്റ്റൻസ് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത്തരം ഹയർ എലമെൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റിലക്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്ട് ഓക്കെ ഇൻ ബോറോൺ കാർബൺ ആൻഡ് നൈറ്റ്രജൻ ഫാമിലീസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഫോർ ദ ലൈറ്റർ എലമെൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഹൗ ഓർ ദ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ബിക്കം പ്രോഗ്രസീവ്ലി മോർ സ്റ്റേബിൾ ഫോർ ദ ഹെവിയർ എലമെൻസ് ഇൻ ഈച്ച് this sometimes attributed to reluctance of the outermost s electrons to take part in bonding which referred to as an inert pair of appi outermost uh, shell le s electrons ne vittu kodukala ee higher elements inde oru 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 reluctance ne parana perana inert pair of okay that's about the properties of representative elements especially p block elements okay ഹായ് വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ വീഡിയോ സെഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും പറയുന്നില്ല കുറച്ച് നമ്മൾ സിലബസ് പറയുന്ന കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് പാർട്ട് ടു പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾസ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് എലക്ട്രോൺസ് എൻഡേഴ്സ് the outermost p orbital of the individual atoms okay appo outermost orbital p orbital laana enter in outermost electrons p orbital laana enter in nundengil athram elements inde athram group of elements inde nammal p block elements nu parayum okay uh, as the p substrate can accommodate maximum of six electrons there are six groups groups 13 to 18s in the p block okay appo group പി ബ്ലോക്ക് പി ഓർബിറ്റൽ സബ്ഷനിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആറ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഈ ആറ് ഗ്രൂപ്പിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ വരുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് പി ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പൊതുവേ ഈ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ നോബൽ ഗ്യാസിൽ പറയാം ഓക്കെ the generally shows a valency 8 minus n where n represent the number of valence electrons okay appo podu veraram the generally shows 8 minus n where n represent the number of valence electrons okay the elements of group 13 to 17 are representative elements while the elements of group 18 are noble gases okay 13 to 17 vera ulladana called as no representative elements and the groups 18 is are known as noble gas elements most of the representative elements belonging to this block are capable of forming anic as well as as covalent forms covalent compounds okay the characteristic of the representative elements which forms both anic compounds and covalent compounds okay that's the introduction of p block elements then next we are going to start uh, the properties of p block elements then first property is electronic configuration okay the general electronic configuration of p block elements is noble gas ns2 np1 6 ns2 np1 6 or n minus uh, uh, 6 okay the general electronic configuration of p block elements is ns2 np ns2 np1 6 the inner core of the electronic configuration may however differ and may include d and f electrons as well as us move down each group okay difference great uh, greatly influence their physical properties such as atomic and ionic ready ionization energy etc as well as as chemical properties consequently a lot of variation properties of elements in group of p block is observed okay uh for p block elements other than those of the second period the effect of the presence of vacant d orbital in the valence shell can produce a striking impact in the chemistry 
അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് റെലവൻറ്റ് കേസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഈ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു അല്ലെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വരെ ടു പി എൻ വരെ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബാലൻസ് മാക്സിമം നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു നാല് വരെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അതിന്റെ ബാലൻസ് ഒരുപാട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാലൻസ് ഈ അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഈ ബാലൻസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് കൂടി കൂടിയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അതർ ദാൻ ദോസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ്സ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാക്ക് ആൻഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷെൽ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻ ദർ കെമിസ്ട്രി ദ സെക്കൻഡ് പീരീഡ്സ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ബോറോൺ വിച്ച് ഹാവ് ദ ബാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എൻ എസ് ടു ടു പി എൻ and thereby lack of valence shell d orbitals are restricted to maximum covalency of four okay using 2s and 3 2p orbitals in contrast the third period elements of p block with the valence shell electronic configuration 2 3s2 and 3pn 3s2 and 3pn 3p n how the vacant 3d orbital laying between the 3p and 4s orbitals using these d orbitals in varying numbers the third period p block elements can expand their covalency above four for example the while the boron forms bf4 minus aluminum gives lf6 3 minus ions okay appo or cheriya pratheeka thana varan endana ee second period il varunnadinte ee outermost orbital varunna 2s2 2pn nu adu kondu thana adinte d orbital illathu kondu thana valence oru vaadu expand cheyan pattilla avashyam ee third period il varunna samayathu adinte outermost orbitals varunna 3s2 3pn nu appo adinte edil 3d varunnu kondu thana adinte valence kood expand oru vaadu expansion varunnadu adhe samayam second period inde valence oru paridhi kooduthu expand cheyunnadu kaaranam endana due to the lack due to the lack of d orbital but in the case of third period there is a d orbital so can expand the valence as 6 7 8 etc okay then first then next property atomic size next property atomic size atomic size first the atomic radius or covalent radius okay the atomic radius or covalent radius decreases along any period of for p block elements ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവാലൻ റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ് എലോ എനി പീരീഡ് ഫോർ പി ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവാലൻ റേഡിയസ് കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പോകണം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്താണ് കോവാലൻ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവാലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ഓഫ് ടു like atoms bonded by single covalent bond in a molecules okay yeah no 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 parayan thana covalent radius covalent radius of an atom is defined as the half of the distance between the centers of the nucleus of two like atoms bonded by single covalent bond in a molecules okay this variation this variation means the atomic radius decreases along the period for p block elements this variation can be explained as follows then as we move along a periods the nuclear charge increases by one unit in each step at the same time the electron added goes to the same principal level as before that means no further from the nucleus the effective nuclear charges thus increase from left to right across a periods this causes the nucleus to attract the valence electron with greater force hence the atomic radius decreases along a period endha parayanu nu vichirundengile ee p block inde left and right leg ponu anusarichu adinde principal orbitals maarunnilla principal endana principal level maarunnilla endana 2s2 2p thanne irikku undavu avashe ore electron add cheyyunnathu 2s2 2p thanne adu undu thanne ende effective nuclear charge koodunnathu ore electron add cheyyunna samayathum effective nuclear charge add cheyyunnathu അപ്പൊ ഓരോ ന്യൂക്ലിയ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൈസ് ഫർദർ ആയിട്ട് കൂടുന്നില്ല ഓക്കെ ദിസ് വേരിയേഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പോളോസ് ആസ് ബി മൂവ് മൂവ് എലോങ് എ പീരീഡ്സ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ബൈ വൺ യൂണിറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണം 
Osha, at the same time, the electron atom goes to the same principal levels. Same principal level means 2s2, 2p. 2s2, 2p, the name is The effective nuclear charges increase from left to right across a period. This causes the nuclear, nucleus to attract the various electrons with greater force. Hence, the atomic radius decreases along the period. Okay. This variation can be understood from the values of the atomic radius of second period, second period P block representative elements shown the table. Table no ka dumle, table no ka dumki karna hai naam atom elements. Boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Atomic number five, six, seven, eight, nine. Then covalent radius 88, 77, 74, 66 and 64. Atomic radius decrease in karna hai atom dhan. Boron da 88 aane ke liye. Sum is 64. Okay, that's about the atomic radius. Then the atomic radius increases down any group of the p-block elements. In the top and the bottom, the atomic radius increases down any group of the p-block elements. If the p-block elements in the top and the bottom, the atomic radius increases in the atomic radius. The reason we have to say that the principal level is more than that. Top of the water the lake is 2s2, 2p, 3s2, 3p, then 4s2, 4p. This principle level is more than that. And the nucleus and the distance maximum. That is the outermost electrons and the maximum pull is the effective nuclear charge in the nucleus. That is the size of the increase in the nucleus. This variation can be explained as follows. As moved down the group, the factor 1, the new electrons occupied the principal level is being added in each step causing the valence electrons to be farther from the nucleus. Okay, each electron is added farther from the nucleus. And also, the shielding effect of the inner electrons increases down the group. Above, top of the water, the number of electrons is going to be number of principal level is going to be inner electrons, the outer electrons is shielding. That's why the nucleus and the outer electrons are effective to attract. This combined effect outweighs the shrinking effect caused by increased nuclear charge. Consequently, the net nuclear attraction for the outermost electrons decreases down a group. Hence, the atomic radius increases as, as we move down a group. So, on uh, move from top to bottom, the atomic radius is increased. Okay, due to the reason mentioned. Then this variation can be understood from the values of atomic radius of the halogen shots. For halogen the case, we have to know fluorine, chlorine, bromine, iodine, and tantrum. Then atomic number 9, 17, 35, 53, and 85. Then atomic radius in picometer 64, 99, 114, 133, 140. So here in the case, the atomic radius of fluorine is much less than that of a tantrum. Okay, then next to ionic radius, ionic radius, radius of ions. In general, the ionic radius decreases along a period of p block elements for the isoelectronic ions. About the ionic radius across the period is to go and decrease in the then top to bottom increase in the number. Up in the ionic radius of isoelectronic ions. Isoelectronic ions one at an similar electron, similar number of electrons, different nucleus one in the isoelectronic ions. What is isoelectronic ions? Are those which contain same number of electrons but different in their nuclear charge. The variation in ionic radius is illustrated below for some isoelectronic ion in second period. Second period is the isoelectronic ions, anions, anion second period is of N3 minus or 2 minus F minus. The number of electrons uh, N3 minus is 10 and also or 2 minus is 10 and F minus is 10. Nuclear charge plus 7 plus 8 plus 9 and ionic radius in, P, in PPM is 171 and 140, 136. Okay, so the variation can be explained as follows. As move along a period, the nuclear charge increased by one unit in each step while the number of electrons remain same since the species considered as isoelectron. Okay, about left and the right leg bone and such. Across the period of bone and such. Or your electrons are adding in some way. And the other one is that the number of effective nuclear charge. Nuclear charge increase in. If you add in the electrons, the principle level is same. 
This cause increase the effective nuclear charge in each step and this cause the nucleus to attract the outer electrons cloud with greater force. Hence the ionic radius decrease as we move along a period. Then ionic radius increase down a group. In the top of the bottom of the ionic radius is the ionic radius. The variation is illustrated in the table. See the table is the same. The anion F minus Cl minus Br minus. Ionic radius increase in the same. The reason is that we have to add the electrons in the same way. The nuclear charge is added in the same way. The electrons are added in the same way. The principle level is added in the same way. The nucleus is added in the same way. अगले आयत आयर की मेरा ट्रांस आयर इन्दा वो तो उन्हें नई न्यूक्लियर चार्ज ना मैक्सिमम आ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्टिव अलग कैपेसिटी इन्दा वाला आज उन्हें ना साइज़ में पूर्ण आयत हम करना है ओके दर एक्सप्लेनेशन हम बोल रहे हैं मतलब आस मूव डाउन ए ग्रुप दस ओकर्स इंक्रीस इन and also the process, the shielding effect also it takes place a considerable role here. Okay, so the shielding effect in role is the number of electrons put in the inner electrons, the outer electrons are shielded in the tendency. This combined effect outweighs the shrinking effect caused by increased nuclear charge. Hence, the net nuclear attraction for the outer electrons cloud decreases down a group, leading to an expansion in size. Okay, the combined effect outweighs the shrinking effect caused by increased nuclear charge. Hence, the net nuclear attraction of the outer electrons clouds decreases down a group leading to an expansion in size. As a result, the ionic radius increases as moved down a group. Okay, then next property, ionization energy. Ionization energy. दाना आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मल है बा आइंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आइंड आउटरमोस्ट शेल ले इलेक्ट्रॉन्स ने रिलीज़ है या मेंडा एनर्जी ओके आइंड आइंड गैस स्टेट ला उरे आठ तीन डे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ले उरे इलेक्ट्रॉन्स ने रिमूव है या मेंडा एनर्जी के आना नॉर्मल � Ionization energy increases along a period of the p-block elements. So, we will go to the left and right leg of the p-block elements. We will go to the p-block elements. We will go to the p-block elements. Okay. The general variation in ionization energy along a period can be explained as follows. Okay. The reason I'm saying is that as we move along a period, the atomic size decreases in each step and the effective nuclear charge increases progressively. Okay, as we move along a periods, the atomic size decreases in each step and effective nuclear charge increases progressively. This outweighs the screening effect of electrons and causes a progressive increase in nuclear attractive pull of the outermost electrons along a period. Hence, the energy required to remove the outermost electrons, that means ionization energy, increases along a period. Okay, apabila left dan right lagi pun ada sesuatu yang size korai ni ada nama kita. Macam size korai ni orang ni ada efektif nuclear charge yang kurang lagi. Macam tu orang ni outer most electrons ni remove yang korang suka budimu tight. Alangkah le higher energy kurang tu orang ni, alangkah le higher ionisation energy kurang tu orang ni elektron ni remove yang macam tu. Graf ni orang ni kita macam tu on increase the atomic number or increase on from move from left to right the ionic ionisation energy also increases. However, this occurs as an irregularity in the variation after the stable NS2 NP3 configuration is reached in the middle concern. Okay. Then in the middle of the middle, oxygen and sulfur. Then the oxygen and sulfur have a variation increase and decrease. It is an anomalous behavior. This is an anomalous behavior. We have an explanation. We have an explanation. It can be seen that the reversal in the increased trend occurs when move from nitrogen to oxygen in the second period, the same effect is found when move from uh, phosphorus to sulfur. Up nitrogen no oxygen like move in the same time, increase or decrease on the same time. That is phosphorus no sulfur like move in the same time. Third period or decrease on the same time. This decrease no okay explanation for the same time. This can be explained on the basis of extra stability associated with the configuration half filled substance. 
ഈ ഹാഫ് ഫിൽഡ് സബ്സ്റ്റൻറ്റിലെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഈ നൈട്രജന് കൂടുതലും ഈ ഓക്സിജന് കുറവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും കൂടി പറയാൻ പറ്റും കമ്പയർഡ് ടു ദ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ദ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് മച്ച് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ 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 റിപ്പൾഷൻ ഇൻ എൻ ഈസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഇൻ ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഓക്സിജൻ നൈട്രജന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ പി ടു പി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഈ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആണ് ദാൻ എന്താണ് ഈ ഓക്സിജനിലെ ടു പി ഫോർ കോൺഫിഗറേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈട്രജൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നൈട്രജന്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ദസ് unlike oxygen nitrogen would exhibit a resistance to any attempt to remove an electron from it on other words outermost electrons of oxygen is less tightly held by the nucleus than of oxygen obviously more energy required to remove electron from nitrogen than from oxygen adonde enna is stable configuration nitrogen me vendonde enna e 2s 2p3 no electron remove ya korchu kodi budhimutta irikkala higher ionization ഇൻക്രീസ്റ്റ്രൈറ്റ്രൺ 1,086. then nitrogen 1403 and oxygen 1310 fluorine 1681 and neon 2018 and the third period also on increase aluminum to argon aluminum in the case 577 and argon 1521 okay the irregularities in the trend observed in third period and the and other can also be explained on similar lines so oxygen oxygen and nitrogen explain cheyda pole thana namaku ee sulfur name phosphorus name sulfur name namaku explanation kodukkan pattu okay uh, then in general the first ionization energy decreases as move down a group of p block elements ini ee top nu bottomilekku move cheyyunna samayam namaku kaanan pattum ionization energy decrease cheyunnayittu irikkum namaku kaanan pattu okay this can be explained as follows as move down a group the atomic size increases in each step due to the addition of extra principal electrons appo top nu bottom like move nu anusarichu ionization energy korayan kaaranam top nu bottom like move nu anusarichu ayinde principal electron shell koodunnundu allekil ore electron add cheyyunnathu principal level koodunnundu appo second period laanengil 2s to 2p laanengil third laanengil 3s to 3p fourth laanengil 4s to 4p appo principal level maarunnundenne ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷീൽഡിങ് എഫക്ട് ഇന്നർ ഇലക്ട്രോണും ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റും കൂടുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റും കൂടി എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫർദർ ദ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൾസോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബോത്ത് ദീസ് ഫാക്ടർ ടെൻസ് ടു ഡിക്രീസ് ദ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ ഫെൽറ്റ് ബൈ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് the combined effect of these two factors outweighs the opposing effect of increase in nuclear charge okay consequently thus occurs a net decrease in the nuclear attractive pull for the outermost electrons as move down a group hence the energy required to remove the outermost electrons or means the ionization energy decrease down a group okay then we can see the ionization energy decrease move down a group okay the value of first ionization energies of the elements group 17 shown the table in table nokka kaanan pattu endana first ionization energy of the halogen group so fluorine the case laanengil first ionization energy is very high 1681 kJ per mole at the case laanengil fluorine laanengil ionization energy koraynaayittu namukku kaanan pattum then bromine 1142 iodine laanengil 1009 then attachine laanengil 912 ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി 
electron affinity endha electron affinity the electron affinity of an element is defined as the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom of the of that elements okay by isolated gaseous atom extra electron add cheyina aa process nu parayna perana electron affinity aa add cheyina samayath release cheyina energy kaana nammal endu paraya इलेक्ट्रोन अफिनिटी ओके इलेक्ट्रोन अफिनिटी ऑफ एन एलमेंट इज डिफाइन एस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसो एन आइसोलेटेड गैसस एटम ऑफ दैट एलिमेंट्स एक्स गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एक्स माइनस प्लस ई ए ई ए मींस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज दस मेजर ऑफ द टाइटनेस विद व्हिच द एडेड इलेक्ट्रॉन्स इज बाउंड टू द न्यूक्लियस okay when an atom has spontaneous tendency or positive tendency to gain an electrons then its electrons affinity is conventionally regarded positive that means the value of value for the energy released is regarded positive from the thermodynamic point of view however the value associated with the enthalpy change delta h is negative and is referred, referred as electron इलेक्ट्रोण गेन ओर इलेक्ट्रोण आड् समय आर्टिकुला गाटक्रोण आडेटी टेन्डेंसी टेन्डेंसीलेक्ट्रोण अफिनिटी कणवेंशियली Okay, electron affinity नमलो positive आयत आणा uh, represent दिया. The value of the energy released is regarded as positive. From the thermodynamic point of view, however, the value associated with enthalpy change delta H is negative and referred as electron gain अंदर. Okay, in general, electron affinity increases along a period of the p block representative elements. अब electron affinity ये ये across the period लो नोकर नगेल नमलो अत increase ये ना आयत नमलो कारण बट. and the reason namukku ingane parayan pattum this variation can be explained as follows along a period in each step the effective nuclear charge increase as atomic size progressively decrease this cause the nuclear attractive pull for an incoming electrons increases obviously it become easier to add an electrons to a smaller atoms since the added electrons on an average would be closer to the positive charged nucleus hence the energy released on adding an electrons increase along a period okay appo ee left and right leg poonu anusarichu ayinte nuclear charge koodunu avashe ayinte size koraynaayittu namukku kaanan pattu appo extra electrons add cheyum add cheyna samayathu ayine effective aayittu ayinte center leg pull cheyanulla capacity arikkundathu ayinte nucleus nu adondane ayinte hence the energy released on adding an electron increase along a period thus in a period the halogen has the highest electron affinity this is obviously because in any any period the halogen atom would have the smallest size and the highest effective nuclear charge further the addition of an electrons in favorable in forward by an atom it would enable the atom to attain highly stable inert gas configuration ओके अब ओर इलेक्ट्रोण आड् समय आोबिग्यागुरेशन टेन्डेंसी अब ई हालोजे के हालोजेसाणेंट्रोण कॉबल ग्यागुरेशन अब एक्सट्रा आड्डेक्ट्रोण्स कॉबल आलक्ट्रोण्स कटिकेबिलिटी अब अलक्ट्रोण अफिनिटी आई हई ओके दस In a period, the halogen has highest electron affinity. This obviously because in any period, the halogen atom have the smallest size and highest effective nuclear charge. Further, the addition of an electron is favorable by the atom. It would enable to atom to attain a highest stable inert gas configuration. However, there occur as increase irregularity in the variation along a period when stable configuration is reached. There's a period two and three evident from the electron affinity value for the elements in a given table. Table number no ka. Now the reversal in the trend appears when the whenever a stable electronic configuration is reached. Okay, period two. The elements boron, carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine, and electron affinity twenty six point seven one twenty two point three. 
oxygen nitrogen that is 0 oxygen 141 and fluorine 330 then period 3 la aluminium 45.20 and chlorine we are the 348 upon on increase uh, from left to right um, consider the variation of electron affinity in the second period second period in the mathematical as move from carbon to nitrogen there is a large drop in the value this because n possess highly stable half filled configuration that is 1s2, 2s2, 2p3. Hence, n do not favor the addition of an electron to it. But nitrogen in the case of e electron affinity is 0, in nitrogen the half filled stable configuration. Half filled stable configuration where electron is 1, and stable configuration low C. That's why nitrogen extra electron is added. Hence, nitrogen do not favor the addition of an electron to it. The drop in the value while moving from silicon to phosphorus can also explain in a similar manner. Phosphorus in the case will be lower the electron affinity. The drop in the value while moving from silicon to phosphorus can also be explained in a similar manner. Okay. Electron affinity decreases as move down a group from a group of the P block representative elements. In electron affinity. E P block elements in the top and the bottom the lake where the E decrease in the P decrease in the reason of the other. This can be explained as follows on moving down a group in each step, thus occurs increase in atomic size. Then the spinning effect due to inner electrons due to the combined effect of these factors outweighs the opposite effect due to the increase in nuclear charge. Okay, and the okay, well, atomic size increase in another for the screening effect increase in it. E done effect in the in the opposite in e nuclear charge in a nuclear charge put in a outweight. Thus occurs a net decrease in nuclear attractive pull for the added electrons as moved down a group, and hence the electrons get placed farther from the nucleus. Hence the energy released on adding an electrons decrease down the group. Up in the top of the water the electron affinity decrease in that direction. Okay. In variation of electron affinity down a group, irregularity may be found at several places. One notable irregularity is in the oxygen family and another in the halogen family. As move down from oxygen to sulfur or from fluorine to carbon, fluorine to chlorine, electron affinity increases and then it decreases further onwards, downwards. Thus, in the oxygen family, S has the highest electron affinity and in the halogen family, chlorine has the highest electron affinity. We have the oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Oxygen electron affinity is 141. Sulfur is 200. Core LG is 200. In chlorine case, in the case of the halogen family, the case of fluorine 332 and chlorine 348. In this case, there is a difference in anomalous behavior. The fact that the value of electron affinity for fluorine is not the highest among these, those for the halogen due to the extremely small size of fluorine atom. Okay. The addition of extra electron to fluorine atom produces high electron density in the relative compact to, to be subshell. This causes a strong repulsion to be active in the case of 2p subshell. On the other hand, for n is equal to 3 quantum level of chlorine, the added electrons occupies the larger region of space and the electron's electron repulsion is much less. Hence, the F has only a lower tendency to take up the added electrons as compared to chlorine. Consequently, it has lower electron affinity compared to that of the chlorine. Okay, if fluorine and chlorine case, the electron affinity decrease in the environment, chlorine increase in the carnum, fluorine the extreme smallest size. If fluorine the extreme smallest size, I don't know, and the outermost shell, no, remember, 2s, 2p. If 2p in the size of the core, I don't know, I'm going extra electron on the engine angle. आह इन्हें इलेक्ट्रॉन अंदर आ शेल डेंसिटी वाला रे कोरवाय तो उन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ने आड़े यां आड़े दे रही हैं इन्हें स्टेबिलिटी कोरे यां ना साथ यां तो उन्हें इलेक्ट्रॉन आफिनिटी 
നിങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ക്ലോറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്ലോറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ ഇപ്പൊ ത്രീ പിന്നെ സൈസ് കുറച്ചും കൂടി ടു പിന്നെക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്താലും അത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസ് എവിടെയുണ്ട് ക്ലോറിലുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ക്ലോ ഈ ഫ്ലോറിനും ക്ലോറിനും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലോറിനേക്കാളും ക്ലോറിൻ ക്ലോറിന് കൂടാൻ കാരണം ഓക്കെ ദ ലോവർ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സൾഫർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺ സിമിലർ ലൈൻസ് ആസ് ടു ദ എക്സ്ട്രീംലി സ്മാളസ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇനി ഓക്സിജന്റെ സൾഫറിന്റെ കേസിലും ഇതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്സിജന്റെ സൈസ് സ്മാളർ ആണ് എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ടു പി ലാഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾക്കൊള്ള ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് സമയം സൾഫറിൽ വരുന്നത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ആണ് ത്രീ പിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്താലും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട്സ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റിലേറ്റീവ് ടെൻഡൻസി ഓർ പവർ ഓഫ് ബോണ്ടർ ആറ്റം ഇൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ടു അട്രാക്ട് ദ ഷെയർ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം is defined as the relative tendency or power of the bonded atom in a molecules to attract shared pair of electrons towards itself okay appo rendu atom namal bond cheyyan nikkuna samayathu aa bonded aayittulla atom ee electrons pairs ne adinte aduthekku pull cheyanulla or particular atom inde capacity kaanu namal electronegativity nu parayam okay according to polling scales fluorine is the most electronegative of all elements and has electronegativity value of 4 okay fluorine is the most electronegativity elements in periodic table okay cesium on other hand is the least electronegativity value 0.7 the noble gas being not considered as they do not have any significant bond forming tendency okay but cesium is the least electronegativity value 0.7 at the same time fluorine is the most electronegativity value 4 അതേസമയം നോബൽ ഗ്യാസിന് പൊതുവെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല കാരണം എന്താ അത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒപ്റ്റക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി നോബൽ ഗ്യാസിന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി പറയാറില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് അലോങ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ദ പി ബ്ലോക്ക് ഫ്രം ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു സെവൻറ്റീൻസ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് അലോങ് എ പീരീഡ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് പി ബ്ലോക്ക് അലോൺസ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പോകും റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആയിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് അലോങ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ദ പി ബ്ലോക്ക് ഫ്രം ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് അലോങ് എ പീരീഡ് ദ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ആറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ടിംഗ് ടെൻഡൻസി ഇൻക്രീസസ് ദസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ട്യൂബിൾ ലിഥിയം ഓൺ ദ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് ഹാസ് ദ ലീസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി while fluorine to the right of the table has the highest value of electronegativity okay appo periodic table eduthu nokkaanengil second period il lithium lithium is least electronegativity adhe samayam fluorine most electronegativity value okay similarly in the third period of the periodic tables sodium on the extreme left has the least electronegativity while chlorine to the right of the table has the highest value of electronegativity the noble gas are not considered here because it assume that they do not have any tendency to form the molecules okay the nokka nammal electronegativity boron carbon nitrogen oxygen fluorine the case electronegativity 2 2.5 3 3.5 and 4 fluorine has highest electronegativity value of 4 and third period of the elements then aluminum 1.5 silicon 1.8 phosphorus 2.1 sulfur 2.5 and chlorine 3 3 uh, chlorine has the highest electronegativity along third period okay in general electronegativity decrease on moving down a group this because on moving down a group the extra electron shell is added in each step which causes the atomic size and shielding effect of inner electrons to increase and and the electrons അട്രാക്ടിംഗ് ടെൻഡൻസി ടു ഡിക്രീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ റീസൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണെഗറ്റിവിറ്റി ടോപ്പ് ഒന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും
halogen family nu nokki kaniya kanam mattu fluorine has the most electron negativity value of 4 and iodine is the least iodine at attention is the least electron negative value 2.5 and 2.2 respectively okay then next property metallic and non metallic character metallic and non metallic character non metallic character increases and metallic character decreases along a period of the p block elements okay non metallic character increase and metallic character decreases along a period on moving uh, left to right of uh, p block elements the non metallic character increase and the metallic character decreases okay the non metallic character decreases and metallic character increase as move down and move so p block elements the top and move bottom like move in the same the metallic character increase on non metallic character increase on top and metallic character increases at the bottom okay all the non metals and metalloids exist in the p block elements of the periodic tables p period p block elements the center right will be metalloids top will extremely non metal bottom will metallic character metals okay in general non metal have higher ionization energy and higher electronegativity than the metals okay thus electronegative character increases and electropositive character decreases along a period of the p block elements on the other hand electronegative character decreases and electropositive character increases as move down okay appo so left to the right leg like pon anusarichu so electronegative character increase cheyum electropositive character decrease cheyum ini top and the bottom like varunna anusarichu electronegative character decrease decrease cheyum electropositive character increase cheyum okay on account of their lower ionization energies and lower electronegativity metal readily form cations on account of their highest higher ionization energy and higher electronegativity non metal readily forms anions okay but top level kudu top level elements kudu anion aanu form cheyunnengil bottom level elements cation form and the electro positive electro negativity difference okay the compound formed by reactive non metals with reactive metals are generally ionic because of large difference in the electro negativities okay the compounds formed reactive non metals with reactive metals are generally ionic because of large difference in electro negativity appo top level electro negative aayittulla elements um most electro negative aayittulla allengil most reactive aayittulla electro negative elements um most reactive aayittulla electro positive elements um thammil combine cheyina samayath adhigam ionic species aayittu form cheyyam for example in cl in the case of uh, electro negative cl react with the sodium forms nacl ionic compounds okay on the other hand compound formed between non metals themselves are largely covalent in character because of smaller difference in their electronegativity okay appo electronegativity koranja non metals or metals react cheyidu kanya form cheyina covalent character la compounds aayi okay then next property oxidation state oxidation state the maximum oxidation state shown by a p block representative elements equal to the total number of valence electrons okay endha parnadu maximum oxidation state shown by a p block representative elements is equal to the total number of valence electrons the, the sum of the s and p electrons this is generally referred as the group oxidation state okay obviously since the number of valence electrons increases as move to the right of the periodic tables the group oxidation state also increases in the directions okay obviously since the number of valence electrons increase as move to right of the periodic tables and group oxidation state also increase in that directions okay appa left and the right leg like pon anusarich and the number of electrons koodunnu undu enna group oxidation state um koodum adu undu enna and oxidation state um increase okay in addition the above mentioned group oxidation state p block representative elements may show other oxidation state which normally but not necessarily differ from the total number of valence electrons by a unit of 2 the number of possible oxidation state shown increase as move towards at the right of the periodic tables okay appo ivada nokki kanya namukku kaanan pattu endanu 13 14 15 16 17 outer electronic configuration ns2 np1 and ns2 np2 
NS2 NP3 15 group 16 and NS2 NP4 and group 17 NS2 NP5 the number of valence electron NS13 3 14 4 15 5 and 16 6 and 17 7 then group oxygen state group 13 plus 6 group 14 plus 4 and the outermost electron NS2 NP2 from group 15 5 on group 16 6 and group 17 7 then group oxygen state group 13 3 plus 3 and group 14 plus 4 and group 15 plus 4. okay in boron carbon and nitrogen families the group oxidation state plus 3 and plus 4 and plus 5 respectively is the most stable state for the lighter elements in the group however the oxidation state of two units less than the group oxidation state become progressively most stable for the heavier element in the in each group okay appi table nokkiya namukku kaanan pattum ee 13 elements inde group 13 le ns2 np1 configuration de, number of valence electron 3 aanu group oxygen state 3 aanu okay appo adinte uh, oxygen state varunathu plus plus 1 aanu okay group oxygen state varunathu plus 3 aanengilum other oxygen state higher higher adilla group 13 de, higher element inde oxygen state varunathu plus 1 adu pole thane group 14 le varunengilum Number of valence electron 4 on group oxygen state plus 4 on. But other oxygen state is plus 2 and plus uh, minus 4 on. Then group 15 on number of valence electron 5 on group oxygen state plus 5. But group uh, other, other oxygen state is plus 3 and minus 4 on. Now, in group 14 the case, on minus 4 uh, lower elements on, and plus 2 on higher elements in the oxygen state. Share plus 4 oxygen state in diatom, plus 2 oxygen state in the other carnival, plus I'm sorry, plus 2 oxygen state in the other carnival. This NS2 configuration, group 13, 14, 15, 16, this NS2, yes, electrons complete field, NS2, uh, NP1, NS2, NP2, NS2, NP3, NS2, 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 NS2,
representative elements to take part in bonding is referred to as inert pair effect. Okay, the consequence of this phenomenon is that the oxygen state of two unit less than the group oxygen state. So, group oxygen state in a color and unit less than I type him at the higher elements in the stable oxygen state. For example, group 14 elements in the group oxygen state plus 4 and higher elements in the oxygen state plus 2. Other than the group 15 day, group oxygen state 5 on a higher elements in the stable oxygen state plus 3. So, this is the case of 2 unit less than the stable oxygen state. P2 unit less than the orimbo, S orbital under electrons bonding will participate in the other margin. That is the inert pair effect. So, we are going to discuss the explanation of the inert pair effect. As we move down a group, a P block representative elements in heavier elements due to their poor shielding effect intervening D and F orbitals, the increased effective nuclear charge hold the two NS electrons tightly and thereby restrict their participation in bonding. Okay, I will tell you the reason is that as move down a group P block representative elements, the heavier elements due to the poor shielding effect intervening D and F orbitals, the increased effective nuclear charge hold two NS electrons tightly and thereby restrict their participation in hold in bonding. That is the higher elements in them inner electrons in the poor shielding effect on the outer NS orbital in the other tight tight hold in the other one in the electrons bonding will participate in the participate in the other margin that is the end of the reason over there in other words in the heavier elements of the group there is an increased reluctance for the NS pair to participate in bonding this is what is called inert pair effect and leads to case where only the P electrons are involved in bonding Example, among the group 13 elements, group 13 elements are in the In general, outer electronic configuration of the group 13 element is NS2 NP1. Gallium, indium and thallium show both plus 1 and plus 3 oxygen state. And the relatively stability of plus 1 oxygen state progressive increase down group due to increased reluctance of the outermost shell S electrons to take part in bonding or inert pair of Group 13 is the higher element right, gallium, indium, thallium, okay, plus 1, plus 3 oxygen state to carnic in the nickel, plus 1 oxygen state on a person who is stable right to the carnic. If we plus 1 oxygen state to carnic, you are the carnic, you are the NS ruler under electrons, you are the carnic, you are the carnic, you are the carnic, you are the carnic, okay. The relative stability of plus 1 oxygen state, aluminium less than, gallium less than, indium and thallium. So, thallium shows stable oxygen state in plus 1. Okay, thus the gallium 1 undergoes disproportionation into gallium 0 and gallium 3 in aqueous solution. Okay, and indium 1 behave, behave similarly. Okay, above gallium 1 undergoes disproportionation, disproportionation into gallium 0 and gallium 3 in aqueous solution. Okay, gallium 3 in aqueous solution on a canonical. The reaction occur in 3 GAX gallium halides to gives 2 GA plus GAX3. And indium X gives 2 indium plus indium X3. On the other hand, for thallium, the plus 1 oxygen state is more predominant than plus, plus 3 oxygen state. Okay, in the case of thallium, the plus 1 oxygen state is more predominant than plus 3 oxygen state. In other words, the thallus ion, thallium plus 1, is more stable than the thallic ion. That means thallic TL3 plus in aqueous solution. This is evident from the positive reduction potential of thallium plus 3 bar thallium plus. Couple uh, the equations shown below, thallium plus 3 in aqueous solution plus 2 electron gives thallium plus aqueous. Then the re reduction potential E0 is equal to minus 1.25 volt. Consequently, thallium plus 3 salts act as a strong oxidant. Okay, that's about group 13. Then group 14. In general, outer electronic configuration of the group 14 element is NS2 NP4. N, NS2 NP2. Okay, upper group 14 the outermost electron configuration with the NS2 NP2 on. Okay, the first two members of the group, namely carbon and silicon, show mostly plus 4 oxygen state. Okay, carbon and silicon. Popular with the end elements are going to stable oxygen state plus 2 and plus 4. However, the stability of plus 2 oxygen state increase on moving down group from germanium to lead. Okay, upper top and the bottom like move in and says stable oxygen state. Plus 4 no iron plus 2 organic. For example, germanium and lead. In other words, in heavier members, the relative tendency to exhibit plus 2 oxygen state increase down group in the 
in order germanium less than tin less than lead due to the increased reluctance of the outermost shell alert, s electrons to take part in bonding or innate paraffin okay appo ee germanium thin tin lead ilegi ponna samayathu plus 4 nu varam plus 2 oxygen state aanu kaanikkunnathu adinte reason endanu ee ns electrons bonding il participate cheyyada maarikkum okay thus germanium forms stable compound in plus 4 state and also few in plus 2 state and tin forms compounds plus 2 and plus 4 in its plus 2 state is reducing agent it is a reducing agent plus 2 state is a reducing agent on other hand compound having lead in plus 2 states are stable while those having plus 4 states strong oxidizing agent okay apo lead in the case of plus 2 oxygen state you know, more stable but plus b b lead in plus 4 states strong oxidizing agent reduce uh, pattern reduce the plus 2 state like go okay then among 15 group 15 elements in the general outer electronic configuration of the group 15 elements is ns2 np3 all the group 15 elements show a positive oxygen state plus 3 and plus 5 the stability of plus 5 oxygen state decreases and that of the plus 3 state increases down group Due to the increased reluctance of the outermost shell S electrons to take part in bonding or inert paraffin. In other words, in heavier members, the relative tendency to exhibit the plus 5 oxygen state decreases and, the, and that of plus 3 state increases down the group. Now, group 15 is the group oxygen state is plus 5 only. So, this heavier element is the stable oxygen state is plus 3. Because the NS is the electrons that are participating in the bonding. That is the electrons that are removed. That is the heavy elements. Group 15 is the heavy element that are stable oxygen state is plus 3. This is illustrated by the fact that bismuth 4 has a strong tendency to undergo reduction to plus 3 state. Consequently, bismuth 4 is a strong oxidizing agent. Okay, but bismuth 4, uh, sorry, bismuth 5, bismuth 5 has a strong tendency to undergo reduction to the plus 3 state. Consequently, bismuth 5 is a strong oxidizing agent. But bismuth 5 in the stability for a bismuth 5 pattern and bismuth 3 oxygen state they converting. Otherwise, then bismuth 5 in a strong oxidizing agent in the parameter. Okay, N exhibit positive oxygen state plus 1 to plus 5. The oxidation state from plus 1 to plus 4 tend to disproportionate into acid solution. Okay, then the equation 3 HNO2, a nitrogen plus 2 oxygen state converted into HNO3, nitrogen plus 5 oxygen state plus H2O plus 2NO. In 2NO plus 2 oxygen state is stable. Okay, P can show, P can also show plus 1, plus 3, plus 4 and plus 5 oxygen state in some oxo acids. Well, if phosphorus in plus 1, plus 3, plus 4, plus 5 oxygen state is not equal. For example, H3PO2 plus 1, H3PO3 plus 3, H, H4P2O6 in plus 4 and H3PO5 4 in plus 5 oxygen state. However, nearly all the oxygen state intermediate between plus 5 and minus 3 tend to disproportionate into plus 5 and minus 3 both in alkali and acid. Okay, so for H3PO3 that is plus 3 oxygen state uh, on heat we will get PH3 minus 3 oxygen plus 3 H3PO4 plus 5 oxygen state. Okay. The plus 3 oxygen state of arsenic antimony bismuth is however more stable with respect to disproportionation. So the uh, arsenic antimony bismuth of oxygen state stable oxygen state plus 3. Okay, that's about the inert pair effect. Hi friends, welcome to the second video session of your chapter uh, Representative Elements. Okay, now we will discuss the chapter uh, Representative Elements. Now, in the Representative Elements in the chapter, uh, S block elements, S block elements in the properties, we will discuss properties. In the S block elements, we will discuss the diagonal relationship. We will discuss the diagonal relationship. We will discuss the main lithium, magnesium, beryllium. We will discuss the elements in the relationship. We will discuss the main item lithium, beryllium, lithium, magnesium, beryllium, aluminium. We will discuss the diagonal relationship. Okay, an element among the lighter elements, an element among the lighter elements, lithium, for example, lithium, beryllium, boron of the second period 
resembles the elements of the third period placed diagonally to its right in the next group this is called diagonal relationship okay namukku onnu kodi simple aayittu parayanengil second period illulla sela elements inde similarities third element third period illulla sela elements kaanikkunnundu appo aa oru rendu elements nammal position nu parayumba diagonally placed aanu oru diagonal aayittu place cheyidirikkunna rendu elements inde rendu elements nu parayumbo ore elements second period il aanengil adutha elements third period il aayirikkum appo ore elements inde right position il nikkunna diagonal പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത്തരം റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആൻ എലമെന്റ്സ് എം എൻ ദ ലൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് റിസംബിൾസ് ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ തേർഡ് പീരീഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഡയഗണലി ടു ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ദ കോസ് ഫോർ ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദസ് ഫോളോസ് we know that atomic and ionic size decreases along the period and increases down the appo nammal padichittund endanu ee atomic size and ionic size along the period il povunna anusarichu along the period il povunna anusarichu and size is atomic size and ionic size decrease cheyunnayittu namukku kaanan pattu adhaayathu left to right like povunna anusarichu atomic size and ionic size decrease cheyunnu adhe samayam top to bottom like varuna samayathu ee atomic size and ionic size increase cheyunnayittu namukku kaanan pattu okay then along the period and uh, increases down a group further the electronegativity increases along a period and decreases down the group as adu pole thanne ee electronegativity electronegativity left and right like move nanu sense alleg along the period adu increase cheyna aayittu irikku namukku kaanan pattu adhe samayam top to bottom like move nanu sense namukku adu decrease cheyna aayittu kaanan pattu okay this variation are such that similarities occurs in these properties for example atomic radius ionic radius and electronegativity okay among each pair of diagonally placed lighter element of the second and third group okay appa itram relationship varunu second period lum third period lum diagonal aayittu kadakkuna elements thammil aayittu okay similarity also occurs in the polarizing power of the cations okay similarities also occurs in the polarizing power of the cation our cations the polarizing power of similarities will be this in turn cause such a pair of elements to have several similar physical and chemical properties okay thus lithium resembles magnesium and beryllium resembles aluminum and boron resembles silicon in several properties this is known as diagonal relationship അതുപോലെ തന്നെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ തന്നെ വരുന്ന ബെറീലിയം ദെൻ തേർഡ് പീരീഡിൽ വരുന്ന അലൂമിനിയം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബോറോൺ വരുന്നുണ്ട് ബോറോണും ബോറോണും സിൽക്കണും തമ്മിലൊരു ഡയഗ്രാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഇപ്പൊ ഈ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ടു തേർഡ് പീരീഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത് വരികയാണെങ്കിലോ തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡയഗ്രൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ ഡയഗ്രൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കാം അത് പോയിന്റ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിഥിയം ആൻഡ് മാഗ്നീഷ്യം ഓക്കെ ലിഥിയം ഷോസ് ഡയഗ്രൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മാഗ്നീഷ്യം ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ലിഥിയം ഷോസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് സിമിലാരിറ്റീസ് വിത്ത് മാഗ്നീഷ്യം ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ ഫാക്ട് അറൈസസ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ സിമിലർ അറ്റോമിക് ആൻഡ് ആനിക് റേഡിയം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലിഥിയും മാഗ്നീഷ്യം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ലിഥിയത്തിന്റെയും മാഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും അറ്റോമിക് സൈസും ആനിക് സൈസും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സിമിലാരിറ്റീസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ലിഥിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് സൈസ് വരികയാണെങ്കിൽ എത്ര വരുന്നത് വൺ ട്വന്റി ത്രീ പി ഫൈക്കോമീറ്റർ ലിഥിയം വൺ ട്വന്റി ത്രീ ഫൈക്കോമീറ്റർ അതേസമയം മാഗ്നീഷ്യം വരികയാണെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് മാഗ്നീഷ്യം വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ഫൈക്കോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ലിഥിയത്തിന്റെ ഈ അയണിക് റേഡി ലിഥിയം പ്ലസിന്റെ അയണിക് റേഡി വരുന്ന ലിഥിയം പ്ലസ് അയണിക് റേഡി വരുന്ന സിക്സ്റ്റി പി പി എം സിക്സ് സോറി സിക്സ്റ്റി ഫൈക്കോമീറ്റർ അതേസമയം മാഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് വരുന്ന മാഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് വരുന്ന സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈക്കോമീറ്റർ ഓക്കെ മാഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈക്കോമീറ്റർ സോ ദ അയണിക് ആൻഡ് അറ്റോമിക് റേഡി ആൻഡ് അയണിക് 
radio have some similarities. For example, lithium 123, atomic radio of lithium 123 picometer, then magnesium 136 picometer, and the ionic radio of lithium plus is 60 picometer, and magnesium 2 plus 65 picometer. Okay, some point of similarities are mentioned below. Korchu similarities are mentioned below. Korchu similarities are mentioned below. Both are harder and lighter than other elements in these respective groups. Okay, both lithium and magnesium are, are lighter elements than other elements in the respective groups. Okay, both react only slowly with cold water. Both lithium and magnesium react only slowly with cold water. These similarities can also uh, seen in these elements. And next similarities, okay. then third similarities. Their oxide as well as, as hydroxide are much less soluble in water and their hydroxide decompose on heating. Okay, their oxide as well as, as hydroxide are much less soluble in water and their hydroxide decompose on heating. Okay, now we have to say that this lithium is called magnesium. This hydroxide is called water and solubility. Okay, but for example, we have to say that 2LiOH gives Li2O plus H2O. That is magnesium, 2MgOH twice gives Mg2O plus H2O. Okay, then next similarity is both form a nitrate each by react direct combination with nitrate. So, lithium magnesium direct with nitrate it react with we will get their nitrate. Okay, both form nitrate each by react combination with nitrate. For example, 6Li plus N2 gives 2Li3N and 3Mg plus N2 gives Mg3N2. Okay, the, uh, the next similarity, the monoxide Li2O and MgO, the monoxide do not combine with excess oxygen and hence do not yield superoxide. Okay, the monoxide Li2O and MgO do not combine with excess oxygen and hence do not yield superoxide. Prandine monoxide superoxide form J. Then next similarity is the carbonates in the similarities. Okay, the carbonates of lithium and magnesium decompose easily on heating to form oxide and carbon dioxide. Okay, the carbonates of lithium and magnesium decompose on heating to form oxide and carbon dioxide. The reaction is given here, Li2CO3 gives Li2O plus CO2 and also MgCO3 gives MgO plus CO2. Okay, that's the one similarity. Then next, both lithium chloride and magnesium chloride on account of their significant covalent character are soluble in ethanol. Okay, both LiCl and MgCl, Cl2. We run the chloride solution and the covalent character, or the covalent character, that is the ethanol soluble. Okay, that's about the similarities of lithium and magnesium. Next, we are going to discuss the similarities of beryllium and aluminium. Okay, okay. beryllium shows diagonally, diagonal relationship with, with aluminium of group 3. That means beryllium shows striking similarities with aluminium in properties. The similarities between beryllium and aluminium series because of, the, because of their similar electronegativity. Both 1.5 electronegativity is 1.5. For e beryllium the day, aluminium the day, similar electronegativity is 1.5. Okay, similar charge per radius ratio 6.45 and 6 respectively. Okay, similar charge per uh, charge per radius ratio of beryllium 6.45 and uh, aluminium 6 respectively of the ions Be2 plus and Al3 plus. So Be2 plus the charge plus Charge per radius ratio 6.45 आने के लिए L3 plus ने charge per charge by radius ratio 6 आन अधिक वाले similarity समझ गए ना बट and similar standard reduction potential similar standard reduction potential means E0 Be2 Be2 plus bar Be is equal to one minus 1.7 volt अब बोल देने reduction potential of aluminium E0 L3 bar Al is equal to minus 1.67 Okay, these are some uh, similarities of beryllium and aluminium and also some similarities are there that are like aluminium 
beryllium is not readily attacked by acid because of the presence of an oxide film on the surface of metals. Now, aluminium beryllium is directly aluminium surface thin film of oxide form. Aluminium pattern oxide react with thin film of oxide and surface form. Further oxide react Okay. Then, second similarity is both beryllium and aluminium form covalent compounds. Example, AlCl3, BeCl2 possess considerable covalent character. Thus, they are soluble in organic solvent. Okay, but beryllium aluminium, that is chloride form G and form G covalent character. That is another organic solvent dissolve. Okay. Both beryllium and aluminium dissolve in boiling alkali, liberating H2, forming beryllites containing BOH 4 times 2 minus and aluminates containing LOH 4 times minus respectively. Okay, now beryllium and aluminium boiling alkali soluble. Boiling alkali is dissolved by the beryllites and aluminates. The equation is given here Be plus 2 NaOH plus 2H2O gives Na2BOH 4 times plus H2 by liberating hydrogen. Then next aluminium 2A plus 2 NaOH plus 6H2O gives. 2 NaAloH 4 times plus 3H2. That means liberation also occur here. Okay. Then both beryllium and aluminium combine with nitrogen forming the nitrate Be and Be thrice N2 and Ala. Now this beryllium aluminium nitrate combine with the corresponding nitrate form. The equation is here 3 Be plus N2 gives Be thrice N2 and 2 Al plus N2 gives 2 Al N. Okay. Then next similarity is the nitrate react with water to yield ammonia. Now, this beryllium aluminate nitrate water it react with it, it ammonia liberate. That is the similarity. Is Reaction occur Be thrice N2 plus 6H2O gives 3 BeOH twice plus 2 ms And in the case of aluminium, AlN plus 3H2O gives LOH thrice plus NSA. If it under reaction, aluminium ammonia liberate in the Okay. Next similarity is the chloride of both aluminium and beryllium are Lewis acid used as Friedel-Craft catalyst and have bridged structure in vapor phase. Okay, the beryllium and aluminium and the chlorides are Friedel-Craft catalyst that we use here. In the vapor phase, these two chlorides are bridged complex that we use. And the structure would have got the CB and the CL bridge BCL. So, if you have the BCL, central light and chlorine bridge. Aluminium is the same as the LCL terminal bonds. And the side light, two LCL terminal bonds and central light, two bridge to CL bonds. Okay, that's the similarity. Structural similarities. Then, last similarity is the oxides of both beryllium and aluminium, L2O3 and BEO, show amphoteric character. They react with both acid and alkalis, thus both dissolve in HCl solution as well as NaOH solutions. Now, this beryllium and aluminium oxides are amphoteric character. Amphoteric character is acid behavior based behavior. That means acid is soluble and base is soluble. For example, they react with both acids and alkali, thus both dissolve in HCl solution as well as NaOH solution. For example, BeO plus 2HCl gives BeCl2 plus H2O and BeO plus 2NaOH plus H2O gives Na2BeOH 4 times. Berylates. Then L2O3 plus 6HCl gives 2LCl3 plus 3H2O and also L2O3 plus 2NaOH plus 3H2O gives 2NaLOH 4 times. Okay. Then next similarity is the hydroxide of both beryllium and aluminium, LOH thrice and BOH twice, show amphoteric character. They react with both acids and alkali, thus both dissolve in HCl solution as well as NaOH solutions. 
ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ആൽഫോട്ടറി ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കുക ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ബി ഓച്ച് ട്വൈസ് പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗ്യൂസ് ബി ഇ സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ബി ഇ ഓച്ച് ട്വൈസ് പ്ലസ് ടു എൻ എ ഓച്ച് ഗ്യൂസ് എൻ എ ട്വൈസ് ബി ഇ ഓച്ച് ഫോർ ടൈംസ് അപ്പൊ ഈ ബെറീലിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് എച്ച് സി എല്ലും ഡിസോൾവ് ആവും എൻ എ ഓച്ചിലും ഡിസോൾവ് ആവും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം എൽ ഓച്ച് ട്വൈസ് പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് സി എൽ ഗ്യൂസ് എൽ സി എൽ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് ടു എ ലോച്ച് ത്രൈസ് പ്ലസ് ടു എൻ എ ഓച്ച് ഗ്യൂസ് ടു എൻ എ എ ലോച്ച് ഫോർ ടൈംസ് അപ്പൊ ഈ അലുമിനിയം ബെറീലിയത്തിന്റെയും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആസിഡിലും സൊല്യൂബിൾ ആവും ബേസിലും സൊല്യൂബിൾ ആവും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിംഗ്ലാറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് ബെറീലിയം ആൻഡ് അലുമിനിയം ഫോം കാർബേഡ് വിത്ത് കണ്ടെയ്നിങ് സി ഫോർ അയോൺ സി ഫോർ മൈനസ് അയോൺസ് ദ കാർബേഡ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ബെറീലിയം ആൻഡ് അലുമിനിയം റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഈൽഡ് മീ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാർബേഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബെറീലിയം കാർബേഡ് ബെറീലിയം അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം ഈ സി ഫോർ മൈനസ് അയോൺ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കാർബേഡ് ഫോം ചെയ്യും ഈ കാർബേഡ് വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് മീഥൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ബി ഇ ടു സി പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് ടു ഓ ഗിവ്സ് ടു ബി ഇ ഓ എച്ച് ട്വൈസ് പ്ലസ് സി എച്ച് ഫോർ ഓക്കെ ലിബറേഷൻ ഓഫ് ബി തേൻ ദെൻ അലുമിനിയത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എൽ ഫോർ സി ത്രീ അലുമിനിയം കാർബേഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എച്ച് ടു ഓ ഗിവ്സ് ഫോർ എൽ ഓ എച്ച് ട്രൈസ് പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഫോർ ഓക്കെ ലിബറേഷൻ ഓഫ് ത്രീ മീ തേൻ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ കാർബേഡ് വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീ തേൻ ഫോർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിമിലാരിറ്റീസ് ബെറീലിയം ആൻഡ് അലുമിനിയം ആയ ഹൗ സ്ട്രോങ് ടെൻഡൻസി ടു ഫോം കോംപ്ലക്സ് ലൈക്ക് ബി ഇ എഫ് ഫോർ ടു മൈനസ് ആൻഡ് എൽ എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് അപ്പൊ ഈ ബെറീലിയത്തിന്റെയും അലുമിനിയത്തിന്റെയും ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നാച്ചർ ആണ് അത് ഇത് ഈ ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലിഗാൻഡ് ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോറിൻ മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ ബി എഫ് ഫോർ ടു മൈനസും എൽ എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് കോംപ്ലക്സും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് The alkyl compounds of beryllium and aluminium are electron deficient compounds that contain MCM bridges. Okay, these are the similarities uh, exist between beryllium and aluminium. That's about the diagonal relationship of lighter elements such as lithium, magnesium and beryllium uh, aluminiums. Okay, that is about the diagonal relationship of S-block uh, elements. okay today this video we are going to discuss the diagonal relationship between boron and silicon okay welcome to the new video session today we are going to start, uh, discuss the topic diagonal relationship diagonal relationship between boron and silicon ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡയഗ്രൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഡയഗ്രൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലിതിയോ മാഗ്നീഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ ബെറീലിയം അലുമിനിയം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയഗ്രൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ബോറോൺ ആൻഡ് സിലിക്കൺ ബോത്ത് ആർ ഇൻ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലും തേർഡ് പീരീഡിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഡയഗ്രൽ ഡയഗ്രൽ പ്ലേ ഡയഗ്രൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് പീരീഡിന്റെയും തേർഡ് പീരീഡിലെയും എലമെന്റ്സിൽ വരുന്ന സിമിലാരിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡയഗ്രൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആൻ എലമെന്റ് എമങ് ദ ലൈറ്റർ എലമെന്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിതിയം ബെറീലിയം ബോറോൺസ് എക്സെട്ര ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് റിസംബിൾസ് ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ തേർഡ് പീരീഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഡയഗണലി ടു ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡയഗ്രൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡയഗ്രൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ ലൈറ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ ചില എലമെന്റ്സിന്റെ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കും ഏത് തേർഡ് പീരീഡിലെ റൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന തേർഡ് പീരീഡിലെ ഹയർ എലമെന്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സും നമ്മൾ ഡയഗ്രൽ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം
ഈ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എലോങ് ദ പീരീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കുറയുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേസമയം അത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് അറ്റോമിക് സൈസ് മാനിക് സൈസ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതേസമയം ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫർദർ ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് എലോ എ പീരീഡ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഡൗൺ ഗ്രൂപ്പ് ദിസ് വേരിയേഷൻ ആർ സച്ച് ദാറ്റ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആനിക് റേഡിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സിമിലാരിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദ വേരിയേഷൻ ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സച്ച് ആസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആനിക് റേഡിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡയഗണലി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈറ്റർ എലമെന്റിന്റെ ആനിക് റേഡിയസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ സിമിലർ ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഓക്കെ The variation are such that the similarities of course in these properties atomic radius, ionic radius and electronegativity among each pair of diagonally placed lighter elements of the second and third groups. Okay, then similarly also occurs in the polarizing power of the cartoons. Okay, then polarizing power of the similarity is the diagonal, diagonal light to the elements. Okay, similarly also occurs in the polarizing power of the cartoons. This in turn causes such a pair of elements to have several similar physical and chemical properties. Thus, lithium resembles magnesium and beryllium resembles aluminum and boron resembles silicon in several properties. Okay, next we are going to discuss the diagonal relationship between boron and silicon. Then, we are going to talk about boron and silicon. Then, boron shows diagonal relationship with silicon. Boron shows diagonal relationship with silicon. Boron shows diagonal relationship with silicon of group 14 boron show striking similarities with silicon in properties some points of similarities are mentioned below okay appo boron verunna 13th group la ana silicon verunna 14th group la ana ee rendu group ilum thammil verunna rendu elements um thammilla similarities aanu nokkunnathu okay bo the oro properties aayittu namme parayan povanu first boron and silicon exhibit the typical properties of non metals okay ningalku arey boronum silicon um thana oru non metal character aayittu kudulu kaanikkum okay boron and silicon exhibit the typical properties of the non metals okay then second properties neither boron nor silicon occur in the native or free state both occur at the oxo compounds example borate and silicates okay both silicon and boron occurs in nature as a borate and silicates that means the oxide form appo boron and silicon oxide form il aanu natural undava free state il namukku orikkala idu kaanan pattulla okay then third property boron and silicon have similar densities electronegativities and ionization and that p okay is a is a uh, interesting idea property aanu endana boron and silicon have similar densities electronegativity and ionization and that കതിരൊക്കെ സിമിലർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ബോ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഡു നോട്ട് ഫോം കാറ്റോൺസ് ബോത്ത് ബോറോൺ ആൻഡ് സിലിക്കൺ ഡു നോട്ട് ഫോം കാറ്റോൺ കാറ്റോൺ മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട്സ് ബോത്ത് ഫോം കോവലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഹാലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിഡ്സ് ബോത്ത് ബോറോൺ ആൻഡ് കാർബൺ ഫോംസ് കോവലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഹാലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിഡ്സ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് both boron and silicon exist in amorphous as well as as crystalline forms both boron and silicon exist in amorphous as well as as crystalline forms so boron and silicon the compounds amorphous ait exist here and crystalline crystalline state to exist here for each the crystalline forms is harder and less reactive than amorphous forms okay crystalline forms are more than reactive than the amorphous forms okay then next property both boron and silicon are not attacked by water or non oxidizing acids both boron and silicon are not attacked by water or non oxidizing acids okay then next property both boron and silicon can be prepared by reducing their oxide with magnesium both boron and silicon can be prepared by reducing their oxide with the magnesium the re- reaction we go namal b2o3 plus mg plus 3 mg gives 2 boron plus 3 mg o okay other boron uh, preparation aanu endana boron boron oxide magnesium we react to the we will get boron 
the next reaction okay SiO2 silicon dioxide react with the magnesium to gives Si plus 2 MgO2 oh, so, so silicon can be easily prepared by reacting with magnesium okay the next property will go both boron and silicon react with the oxygen at a higher temperature to form corresponding oxygen B2O3 and SiO2 respectively okay if we boron and silicon and oxygen at a higher temperature react with the we will get the corresponding oxygen okay for boron plus 3O2 gives 2B2O3 and Si plus O2 gives SiO2 okay the next property both boron and silicon combine with the Sulfur at elevated temperature to form the sulfides. Okay, both boron and silicon combine with the sulfur at elevated temperature to form the sulfides. So, if boron, silicon, and sulfur react with the sulfide form, for example, B2S3 and SiS2 respectively. Uh, the reaction of 2B plus 3S gives B2S2 boron sulfide, then Si plus 2S plus SiS2 silicon sulfide. Okay, the next property will come. Both boric acid B2O3 and silica SiO2 have higher melting point and are acidic in nature. Okay, both boric acid and silica have higher melting point and are acidic in nature. They dissolve in alkali solution to form metaborate and silicate respectively. Okay, then both boric acid and silica have higher melting point and are acidic in nature. So, this acidic nature is very known as alkali easily dissolved to form the metaborate and metasilicates. The reaction is B2O3 plus 2NaO is used 2NaBO2 plus H2O. That means NaBO2 means sodium metaborate. Now, this is SiO2. SiO2 hydrolysis is NaO in the presence of hydrolysis. SiO2 plus 2NaO is used. Na2SiO3 plus H2O that means sodium metasilicate. Sodium metasilicate. Okay. The next property the chloride of both boron and silica get hydrolyzed by water to, to orthoboric acid and orthosilicic acid respectively. Okay. The chlorides of both boron and silica get hydrolyzed by water to orthoboric acid and orthosilicic acid respectively. Reaction of okay, BCl3 plus 3H2O gives H3BO3 plus 3HCl that means orthoboric acid. Then SiCl4 plus 4H2 gives H4SiO4 plus 4HCl that, that is orthosilicic acid. If we have orthoboric acid and orthosilicic acid, we have to use boron chloride and SiCl4 and water rate reactive. We have to use the corresponding acid form. We have to use similar properties. Okay, the next property the fluorides, fluorides of both boron and silica get hydrolyzed by water. BF3 yields orthoboric acid and fluoroboric acid, while SIF4 yields orthosilicic acid and fluorosilicic acid. Okay, now we have to use boron fluoride. Silicon fluoride, water rate react with the boron orthoboric acid, fluoroboric acid, then silicon orthosilicic acid, fluorosilicic acid. Reaction of BF3 plus H2O gives H3BO3 plus HBF4. Okay, H3BO3 means orthoboric acid, and HBF4 gives fluoroboric acid. Near SIF4 react with water to give H4SIO4. Orthosilicic acid plus H2SIF6, fluorosilicic acid. Okay, that's about the diagonal relationship of boron and silicon. Okay, thank you. Today, this video, we are going to discuss the standard electrode potential of P block elements. Okay, upon number. Discuss the chapter representative elements. Representative elements in the chapter S block element, S block group 1 and group 2 discuss. That is the session number P block elements. P block elements representative elements in the noble gas complete P block elements in the properties number discuss. property and standard electron potentials of uh, P block or rep uh, representative elements to put a P block elements. Okay. 
today this video we are going to start uh, going to uh, discuss about uh, the standard electrode potential of p block elements okay the standard electrode potential or standard reduction potential for m3 plus bar m redox couple of group 13's elements given this table here table no ka the element boron uh, reduction potential pudhe uh, boron reduction potential illa then aluminum reduction potential minus 1.66 volt then gallium minus 0.56 volt and indium minus 0.34 volt and thallium plus 1.26 volt okay then the reduction values become less negative from aluminum to indium and it it becomes more positive for thallium okay the trend indicates that while it's difficult to reduce m3 plus to m as per the reaction of m3 plus plus 3 electron gives m okay appo ee oru നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയം കാരണം അതിനൊക്കെ വാല്യൂ എന്താ മൈനസ് വാല്യൂസ് ആണ് അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫോൾട്ട് ആൻഡ് ഗാലിയം മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിയം മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റെഡ്യൂസ് എം ത്രീ പ്ലസ് ടു എം ഓക്കെ ഇറ്റ് ബിക്കം ലെസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓൺ മൂവിംഗ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്സ് okay the trend indicates that while it is difficult to reduce m3 plus to m as per the reaction m3 plus plus 3 electron gives m for aluminum it become less difficult on moving down the groups okay and in the case of thallium the positive values of reduction potential for thallium indicates that thallium 3 plus to thallium is spontaneous okay the positive value indicates that means thallium 3 plus can easily reduce into thallium okay the ne with a negative value of delta g0 which is given by minus nf e0 okay the e0 value is determined by various factors including stability and that be ionization and that be hydration and that be ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ഈ സീറോ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഫാക്ടറി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് സപ്ലിമേഷൻ എന്താണ് വരുന്നുണ്ട് അനൈസേഷൻ എന്താണ് വരുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താണ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ വേരിയേഷൻ ഹിയർ ആൾസോ റിഫ്ലക്സ് ദ ഡിക്രീസിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ഇനേഡ് പെയർ എഫക്ട് ആൻഡ് ദ കൺസിക്വൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് മൂവ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടി okay that means the variation here also uh, reflects the decreasing stability of the plus 3 oxygen state i mean that the parent and the plus 3 oxygen state in the stability korvaanu nalla kaaryam nu parayunnu kodilum varunnu higher element plus 1 oxygen state aanu stable aayittu appo ee oru kaaranam kodi namukku ode parayan pattu the variation here also reflects the decreasing stability of the plus 3 oxidation state in aqueous solution due to inert pair of okay and the consequence uh, the consequent increase in the stability of the plus 1 oxidation state as move down the group group 30 okay appo group 30 in the inert pair of two and then higher elements in the stable oxygen state pudhu plus 1 aayittaanu varar group 13 then lower element in pudhu plus 3 okay varar okay appo adond enna ee oru ee oru negative value varan kaaranam okay the standard electrode potential or standard reduction potential for m4 plus bar m2 plus and m2 plus bar m redox couple metal of group 14 also given this table here the table nokku nammal ibada ee reduction potential of plus 4 to plus uh, plus 2 adu pole plus 2 to plus uh, uh, metals uh, value ibada kodutund ee table kodutund the element carbon കാർബൺ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല ദൻ സിലിക്കൺ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല ജർമ്മേനിയത്തിനും ഇല്ല ദൻ ഇപ്പൊ കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ആണ് സിലിക്കൺ നോൺ മെറ്റൽ വരുന്നതിനാണ് ജർമ്മേനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ ഓയിൽസിൽ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന മെറ്റലാണ് ടിൻ ലെഡ് ഇപ്പൊ ടിൻ ലെഡിന്റെ ഈ ഈ എം പ്ലസ് ബാർ എം ടു പ്ലസ് അതിന്റെ വാല്യൂസ് നോക്കുക പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വോട്ട് പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വോട്ട് ദൻ ലെഡ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ വോട്ട് ദൻ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് പ്ലസ് ടു അയോണിക്സ് ടു അതായത് ഇ സീറോ എം ടു പ്ലസ് ബാർ എം അതിൻ്റെ എസ് എൻ വാല്യൂ ടിൻ വാല്യൂ വരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആൻഡ് ലെഡിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ
ഇലക്ട്രോൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് എസ്പെഷ്യലി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പി ബ